ஒரு சில மெசேஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது உங்கள் வீடியோ பார்த்தா பயங்கர பாசிட்டிவாக இருக்குது ஒரு பயங்கர டோஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருக்குது இல்லை உங்கள் ஆடியோ உங்கள் வாய்ஸ் கேட்டாலே செம்மையாக இருக்குது எனக்கு வந்து பயங்கர பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் பட் இன்னொரு பக்கம் அது மட்டுமே லைஃப் இல்லை எல்லாரோட லைஃப்லேயும் வந்து ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக என்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எல்லாம் ஹாப்பியான நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க நடு நடுவில் நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஞ்சம் மைல்டான டாபிக்ஸும் நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்காது அதுக்குவே நான் சொல்லிடுறேன் அதையும் தாண்டி இஃப் யூ வாண்ட் டு வாஷ் திஸ் வீடியோ யூ கேன் ஏன்னா எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி பொதுவாக ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து பெயினை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு பட் இந்த வீடியோ பார்த்து வரக்கூடிய பெயினை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் லைஃப்பில் பெயின் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு அந்த வீடியோவும் கூட எப்பவுமே சிரிச்சிட்டே இருக்கீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது சோகம் இருக்காதா இல்லை அப்படியே சோகம் கூட ஓகே எல்லாம் காமன் தான் கோவம் வராதா அப்படின்னா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆக்சுவலி ஒருத்தர் மேலே பயங்கரமான ஒரு கோவம் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கோவம் ஏன்னா அந்த கோவத்தை எப்படி நம்ம போய் கேட்குறது அவரை நேரில் மீட் பண்ணலாமா அவர் போய் மீட் பண்ணினா இந்த மாதிரி கேட்டால் அவருக்கு முதல்ல யாரும் தெரியுமா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எனக்குள்ளே இருந்திருக்கு ஏன்னா இந்த கோவம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாக அது டவுன் ஆகிட்டே தான் வந்திருக்கு ஆனால் என் கோவம் நியாயம் தான் அப்படின்னு எனக்கு இன்னி வரைக்குமே ஃபீல் ஆகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் வந்து என்னோடய அப்பா இருந்தபோது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே இருந்தபோது ஒரு ஐயோ என்ன இப்போவே அழுக வருது I think I'll do, I'll, I was prepared for this though. <coughs> okay. So, we're in a critical stage in the hospital. Obviously, in the COVID situation, we're so, in a hospital, we're in a patient who's attended the allowed. And my mother is also in the hospital. So, for the last 2-3 months, my mother is not in the hospital. She's not in the hospital. So, she's not in the hospital. She's not in the hospital. தூங்க மாட்டார் சாப்பிடவே மாட்டார் அண்ட் வந்து ஹி வாஸ் நாட் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹிஸ் மைண்ட் நெய்தர் ஹிஸ் லைஃப் ஸோ அப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கள் அம்மா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலுமே எங்கள் அப்பா பயங்கர டிபெண்ட் எங்கள் அம்மா மேலே பட் அவ்வளோ டிபெண்டாக இருந்தாலும் இன்னும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அந்த ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் வந்து தூக்கம் இல்லை ஸோ அது ஒரு நார்மலான ஒரு வீடு மாதிரியான ஒரு செட்டப்பே கிடையாது லேட்டர் ஐ டெல் யூ அபவுட் இட் ஆனால் இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு தெரியும் எங்கள் அம்மானாலும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது அதனால் அடிக்கடி நானும் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னொரு ஆஃப்டர்நூன் மேலே போய் என்ன அப்டேட்ஸு கொஞ்சம் அப்பா கூடயும் இருந்து என்ன இது எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க நான் ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் தான் இருந்தேன் கால் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நீ கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா இந்த மாதிரி டாக்டர் வந்து எதுவும் சொல்கிறாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மா பாஸ் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது நீ வந்து தானே வர முடியும் அப்படின்னா மா ஏதாவது சொல்லிட்டு வர முடியுமா முக்கியமாக பேசணுங்கிறாங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து சரி ஓகே சம்திங் அர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறதுனால நானும் எப்படியோ டாட்ச் பண்ணி உள்ளே போய் அந்த டாக்டர் கிட்டே வந்து கேட்குறேன் எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தாலே தெரியுது ஷி டசன் நோ இவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு தெரியல எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஏலினேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க அண்ட் ஐ சி டோல்டியும் எங்கள் அம்மாவும் வந்து ரொம்ப நல்லா தூக்கம் இல்லை அண்டு அவங்களும் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் கிடையாது ஸோ அந்த டாக்டர் கிட்டே வந்து டாக்டர் நீங்கள் என்கிட்ட சொன்னீங்களே இப்படி இவ்வளோ நேரம் அது வந்து என் பொண்ணுக்கிட்ட சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோடனே டாக்டருக்கு வந்து பயங்கர கோவம் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல யார் வந்து இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் யார் டெசிஷன் மேக்கரோ அவங்ககிட்ட தான் நான் சொல்லுவேன்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னு வந்து எங்கள் அம்மாவை திட்டும்போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் அவங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சுக்கலனாலும் கேட்டுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் என் ஹஸ்பண்டை பற்றி எதோ ஒன்று சொல்கிறீங்க அது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு நான் டெசிஷன் மேக்கரோ இல்லையோ இல்லை வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு மை டாட்டரோ யார் ஆனாலும் சரி எனக்கு அது தெளிவான ஒரு ஒரு இன்புட் வேணுங்கிறதுக்காக தான் எங்கள் அம்மா கேட்டிருந்துருக்காங்க அண்ட் மறுபடியும் அவர் என்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு இரிட்டேஷனோடு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருந்தார் அப்போது வாட் ஹி வாஸ் சேயிங்னா இதுக்கு மேலே உங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் எதுவும் பண்ணுறது வந்து யூஸ் இல்லை இதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் பாடியை பங்கச்சர் பண்ண வேண்டாம் இட்ஸ் டைம் தட் யூ கேன் டேக் இம் ஹோம் பிகாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நோ மோர
ஒரு பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு பேஷண்ட் கிட்டயோ இல்லை அவங்களோட அட்டண்டர் கிட்டயோ கூட இருக்கவங்க கிட்ட வந்து வெண்ணிய கொண்டு டெலிவர் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சொல்லுறது வந்து டாக்டருக்கும் ஈஸி இல்லை பட் அட் த சேம் டைம் அது எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் இருந்திருப்பாங்க நிறைய பேஷண்ட்ஸும் பார்த்துருப்பாங்க பட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் அப்பாக்குங்கன்னு நாங்கள் போனது வந்து இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் அந்த நியூஸும் வந்து நம்ம கேட்டு ஓ இதுவா ஓகே டாக்டர் நாங்கள் இதை யோசிச்சு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸும் கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு பேஷண்ட்டை தாண்டி அந்த கூட இருக்க ஃபேமிலியும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் ஒரு டாக்டர் அவர் புரிஞ்சிக்கல அது இன்னும் ஒரு ஸ்மூத்தாக சொல்லியிருந்துருக்கலாமே அண்ட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம அம்மாவை யாராவது திட்டுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் அதுவும் வந்து பாவம் அவங்களும் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக இந்த விஷயத்தை வந்து ஒன்று ஷீ இஸ் கோயிங் டு லூஸ் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து அவங்களும் தூங்கல அண்ட் அவங்க டெசிஷன் மேக்கிங் மேலே அவங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்காது அவங்களே டிபெண்டாக இருக்காங்க இமோஷ்னலி அப்படிங்கும்போது அது ஏன் ஒரு டாக்டர் பெட்டராக புரிஞ்சிக்கல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியோடையும் அந்த ஒரு கோவத்தோடையும் ரொம்ப நாளாக நான் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருந்தேன் பேக் தென் வென் அப்பாவுக்கு வந்து கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு சில புக்ஸ்லாம் வாங்கினேன் அதில் ஒன் ஒன் புக் வந்து பீங் மார்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு அத்துல் கவாண்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எதிர்ப்பார் ரொம்ப 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 நல்ல புக்கு ஏன்னா அந்த புக்கில் வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வருது அப்படின்னா இல்லை நமக்கே ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் டாக்டர் கிட்டே போகும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் நம்ம டாக்டர் கிட்டே என்ன கேட்கணும் டாக்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே என்ன சொல்லணும் ஒரு பேஷண்ட்டாக நம்ம எவ்வளோ இன்ஃபார்ம்டாக இருக்கணும் அது நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து அங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நமக்கு என்ன கெரியர் வேணும் என்ன எங்கே போகணும் என்ன ட்ரெஸ் வேணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லேயே வந்து நமக்கு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் நிறைய டவுட்ஸ் வந்துருக்கும் பட் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் ஒருத்தரோட லைஃபோ இல்லை டெத்தோ அது டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெசிஷன் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலுமே நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம இருக்கும்போது எப்படி இவங்க பெரியவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் அந்த பேஷண்ட்டாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டே நம்ம எந்த மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிறலாம் அந்த புக்கில் படித்தேன் அண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எங்கள் அப்பாவோட விஷயத்தில் நான் டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணும்போது போது ஐ நோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப்படினாலுமே ஐ கெப் மை ஆப்ஷன்ஸ் ஓபன் சரி இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரி நானும் வரேன் இன்னொரு 10 நாள்லயே வெச்சுக்குவோமே அந்த அந்த 10 நாள்ல அவருக்கு பெயின் இல்லாம பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் நான் அந்த எஃபோர்ட் போட்டேன் ஏனா கேன்சர் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் அது வந்து படத்துல காமிக்கிற மாதிரி இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த படத்துலயும் கேன்சரை வந்து ப்ராப்பரா போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல ஏனா கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சர் பேஷன்ட் பாவம் ரொம்ப கொடூரம் ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து நார்மல் சீஸ் கம்ப்ளீட்லி கான் அது வந்து எவ்ரி டே நார்மல் சீங்கிறதும் ஒன்று இருக்காது ஸோ அதுவும் வந்து இட்ஸ் நாட் ஈவன் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் அது வந்து ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் யூ டோன் நோ அது எப்போ முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் சி மறுபடியும் நம்ம லைஃப்பில் வருமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி ஓடி இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் அது ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு புக்காக தான் இந்த புக்கை பார்க்குறேன் வென் பிரித் பிகம்ஸ் ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை பால் கலாநிதி ஸோ இந்த புக்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பால் கலாநிதி வந்து ஹீ வாஸ் அ நியூரோ சர்ஜன் ஸோ நமக்கே தெரியும் நம்ம மற்ற ஏதாவது படிக்கிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு வ மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படித்து முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கில்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் லைஃப் லாங் லேர்னிங்கும் இருக்கும் அப்புறம் அதுக்காக ஒர்க்கும் பண்ணுவோம் வெரஸ் பால் கலாநிதி வந்து ஒரு நியூரோ சர்ஜன் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி காலத்துக்கும் அதாவது பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் படிக்கக்கூடிய பீப்புள் அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நியூரோ சர்ஜனாக தன்னோடய லைஃப்பை வந்து அவர் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ஆக ஐ சயின்டிஸ்ட் ஆகி அவரோட ஆல்மோஸ்ட் அவரோட ப்ரைம் இயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நியூரோ சர்ஜன் அதுக்கப்புறம் நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கான எஃபர்ட்ஸ்லாம் போட்டு ப்ளஸ் அவருக்கு லிட்ரேச்சர் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு லிட்ரேச்சரும் படித்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் புக்கை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்ட ஒரு நபர் ஆனால் இந்த மாதிரி படித்து முடித்து
அத்தனை பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐசியூவில் போய் ஆப்ரேட் பண்ண அந்த சர்ஜரி வார்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி அதே இடத்துல வந்து இவரும் பேஷண்ட்டை போய் உட்காரும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு டாக்டராக எனக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் பற்றி தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ பெயின் கொடுக்கும்னு தெரியும் ஆனால் அந்த பெயினை ஃபீல் பண்ணது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ நான் என் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸோ இவருக்கு வந்து கேன்சர்னு சொல்லி லங் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு இந்த ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் இல்லாதனால அவங்க மேரேஜ் பிரேக் ஆகிற டைம் இருக்கும் அந்த அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க நான் அது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இந்த மேரேஜ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஏன்னா நீ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கு இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம ஒன்றா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி மேரேஜ் பிரேக் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ண அந்த டயத்தில் தான் இவர் கேன்சர்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேரும் கப்பலாக எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணாங்க அண்ட் அவர் வந்து இறக்கிறதுக்கு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கும் அதுவும் அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இவர்னால ஃபிசிக்கலி ஒரு ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக வந்து குழந்தை பற்றிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இவர் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவரோட ஒய்ஃபும் அவரும் சேர்ந்து பேசி நம்ம ஏன் ஐவிஎஃப் மூலமாக ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தை அவங்க உருவாக்கி கடைசி நாள் அவர் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டில் இருப்பார் அப்போ வந்து அவர் சொல்வார் இந்த மாதிரி ஐ எம் ரெடி அப்படிம்பார் ஐ எம் ரெடி ஃபார் வாட் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் ஐ எம் ஓகே டு கோ அப்படின்னு ஐ வாஸ் திங்கிங் எப்படி அந்த மொமெண்டில் அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரியாது ஸோ இவரும் தான் சொல்லியிருப்பார் யாராலையும் டெத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியாது நம்ம டெத்துனால நம்ம பயப்படல ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைம் அந்த சாவுற ப்ராசஸ் தான் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுன்னு ஆக்சுவலி சொல்கிறபடி பார்த்தா எல்லாருமே ஒரு நாள் சாவ தான் போகிறோம் அண்ட் எவ்ரி டே வெஜ் ஒன்லி கெட்டிங் க்ளோஸர் டு டெத் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் டு டை ஆனால் அது எப்படி நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை நம்மளோட லவ்ட் ஒன்ஸ் வந்து அதை கோ த்ரூ பண்ணுற அந்த டைமை வந்து நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்க போகிறோம் பர்ஸ்னலி அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த புக்கில் இருக்குது இந்த புக்கில் வந்து ஆரம்பத்துலேயே வந்து ஒரு இந்த சர்ஜரி ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது எல்லோரும் பண்ணுற விஷயம் தான் கேடவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் டெட் பாடி அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டெட் பாடி அவர் வந்து எடுக்கும்போது உள்ளேருந்து எடுக்கும்போது உள்ள ரெண்டு மார்ஃபைன் பில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவர் இதில் எழுதியிருப்பார் அப்போ அந்த பேஷண்ட் வந்து ஏதோ வழியில் இறந்துருக்காரு அவருக்கு வந்து மார்ஃபின் பில் வந்து டைஜஸ்ட் கூட ஆகலை ஸோ அவர் வழி தாங்காமல் அந்த பில் போட்டிருக்காரு பட் தென் அதுக்குள்ளேயே அவர் இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவரை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இவர் கேட்பார் எனக்கு மார்ஃபைன் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு ஸோ பால் கலாநிதியும் ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வாரத்தில் தான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்று சர்ஜரி பண்ணேன் ஒருத்தங்களுக்கு பட் ஒன் வீக்கில் வந்து எனக்கு எஞ்சி ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதே வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி இந்த வீட்டில் குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் வந்து we just kept a bucket near appa we didn't want him to avlo effort potte unga bathroom povana so ninga inge use panikonga abdingra mathri and first time in my lifetime na idhukku kolaindhigal kuda shit la clean panadilla but then you know somewhere you see your parents become kids so appa kadu pandrudhu and all that and that's when i realized to enak oru tv commercial hospital la irundhona oru tv la oru ad poduvanga ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு சமைக்கிற ஆடு ஒரு வட சுடுற ஆடு என்னென்னு அப்போ தான் பார்த்தா நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு வீடியோ பண்ணும்போதோ இல்லை எந்த ஒர்க் பண்ணும்போதுமே நம்ம மைண்டில் இருக்க பீப்புள் எல்லாருமே யாருன்னா நார்மலாக லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கஷ்டமாக இருக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் லைஃப் காலையில் எழுந்துச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஒரு குளிச்சுட்டு கிளம்பி ஆஃபீஸ் போகிறதோ இல்லை டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் அந்த மாதிரியான பீப்புள் தான் நமக்கு மைண்டுக்கு வருவாங்க யார் எனக்கு வந்து நாங்கள் ரேடியோவில் ஷோ பண்ணும்போதெல்லாம் யார் உங்கள் ஷோ கேட்குறான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சொல்லலாம் கடைக்காரர் கேட்பார் இவங்க கேட்பாங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கவங்க என் ஷோ கேட்பாங்க அவங்க தானே ரேடியோ லிசன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பட் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லா ரூம்லேயுமே டிவி உண்டு ஸோ அப்போ தான் பார்த்தேன் நம்ம பார்க்குற ஒரு சில விஷயங்கள் படங்கள் ஹேட் இதெல்லாம் வந்து சம்
கையில் ஒரு கட்டை ஒன்று கட்டி விட்டுருப்பாங்க என்ன தூங்கும்போது அவங்க கட்டையை அசிச்சிருவாங்க ட்ரிப்ஸ் போகாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கேன்சர்னால் வந்து அவங்களை இங்கே அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க தனித்தனி ரூம்ஸ் கூட கிடையாது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லோருடைய கண்ணிலையும் அந்த ஹோப்லெஸ்னஸ் அண்டு வந்து ஆப்போசிட் ரூமில் வந்து ஒரு ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு எனக்கு பார்க்கும்போது ப்ரைம் ஏஜ் இல்லை ஒரு டீன் ஏஜ் இதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு அதோடய ஃப்யூச்சர்லாம் பிளான் பண்ணுவோம் அந்த ஏஜில் வந்து ஷீஸ் தேர் ஹேவிங் கீமோ தெரப்பி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க எதை பார்ப்பாங்க யார்கிட்ட பேசுவாங்க திஸ் ஃபேமிலி இஸ் வேர் ஆல் எங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு பேஷண்ட் பக்கத்து ரூமில் இருக்க இந்த பேஷண்ட் இவங்களை தவிர அந்த உலகத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரிட்டன் வரும்போது ரேடியோ போட்டால் ஹே யூ யூ வார்லஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் அது கேட்கணும் போல ஒரு கொண்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் என்றைக்கி நான் ஒரு நாள் இந்த இந்த பாட்டியோ இல்லை இவங்க பேசுகிறதோ மறுபடியும் என்னைக்கு நான் ரசிப்பேன் எப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே கண்ணு திறந்தா ஜஸ்ட் அம்மா சமையல் கட்டில் இருக்காங்களோ இல்லை பாட்டி பூஜை ரூம்லேருந்து வெளில வராங்களோ அப்பா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காரோ எனக்கு வந்து நான் லேட்டாக எழுந்திக்கிறதுக்காக திட்டுறாங்களோ இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் டே மறுபடியும் நம்ம லைஃப்பில் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபேஸ் பற்றி இவருமே ஆக்சுவலி எழுதியிருந்தார் எப்படி ஒரு குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் ஆனால் இட் வில் மீன் அ லாட் டு யூ ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி சவுண்டு கேட்டாலே எழுந்திச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இவர் சொன்ன மாதிரி வென் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வெயிட் லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உட்கார முடியாது ரொம்ப நேரம் அவங்களுக்கு எலும்பு குத்தும் அண்ட் தென் படிக்க முடியாது படுத்தாலும் எலும்பு குத்தும் சைடில் திரும்பினா எலும்பு குத்தும் ஸோ மேட்ரஸ்லாம் நாங்கள் நல்லா திக்காக வாங்கணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு மேட்ரஸ் வாங்கணும் ஆனால் அந்த மேட்ரஸ் இல்லைனா ஒரு காரணில் உட்காந்து காலம் தீட்டிருப்பேன் எழுந்திரிச்சா இன்னொரு பக்கம் அது ஆடும் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அவ்வளோ வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தார் அந்த பீரியடில் எழுந்திரிச்சா ஆடும் அதில் அவர் முழிச்சிடுவார் ஸோ ஒரு எப்படி ஒரு குழந்தைய தூங்க வைப்போமோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்களை தூங்க வச்சுட்டு எழுந்துக்கணும் அந்த தூக்கம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம்னாலும் அது அவங்களுக்கு இதுவாக இருக்காதான்னு இந்த புக்கில் வந்து என்ன தான் வந்து இவங்க கேன்சர் பற்றி இவ்வளோ பேசி அந்த அதில் வந்து அவர் சஃபர் ஆனது அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போகிற வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாலுமே இது வந்து கேன்சர் பற்றி சொல்லி அதை பயன்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது டெர்மினல் இல்னஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே எல்லாருமே வே கொண்டு டை ஸோ அதில் அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் இல்லைனா ஃபியூ டேஸ் ஃபியூ வீக்ஸ் ஃபியூ மந்த்ஸ் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நம்ம லைஃப்பில் வென் வி லுக் பேக் நமக்கு என்ன இமோஷன் வருது நமக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோம் எதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு புக் அப்படின்னு தான் நான் இதை சொல்வேன் தோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி என் வீட்டில் அந்த நார்மல் சீக்கு நாங்கள் ஏங்கினோம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் லாஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ் வரைக்குமே மை அப்பா அது எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இந்த ஹோப்புன்னு ஒன்று இருந்தது ஏன்னா அவர் இறக்கிறதுக்கு வந்து ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி எங்கள் அப்பா சொன்ன வார்த்தை நாலு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஏஞ்சி வந்துடுவேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொன்னார் ஸோ அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த ஹோப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டுன்னு இல்லை எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலுமே எனி திங் குட் ஹேப்பன் அதுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஹோப்போடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் எனக்கு என்னென்னா இப்போ இந்த ஆத்தருக்கு வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேஷன் இருந்ததுனால இன்னும் அந்த சர்ஜரி பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த பேஷன் இருந்ததுனால அவர் அந்த கேன்சரையும் பெட்டராக ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த ட்ரக்ஸ்னால உடம்பு வீக் ஆகும் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி இருந்தாலும் நான் வந்து மறுபடியும் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ என் உடம்பு பார்த்துக்கணும் இதை நான் எப்படி ஃபைட் பண்ணணும் லெட் மீ ஃபைட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இவர்கிட்ட இருந்தது அதே மாதிரி தான் நமக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் படத்துல வந்து கேன்சர்னாலே ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சோகமா டக்குன்னு அவங்க ரத்தம் எடுப்ப ரத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அது அவங்க காணாம போயிடுவாங்க ஒரு ஸ்டோரியா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு இல்ல அவங்க சுத்தி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு பட் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் ஆகோ இல்ல கேன்சர் பேஷண்ட் கூட இருந்த ஒருத்தவங்களுக்கோ அது பார்க்கும்போது நீங்கள் காமிச்சதை விட இங்கே வேறு என்னமோ பயங்கரமாக நடக்குதுங்களே நீங்கள் படத்தை காமிச்சதை விட இங்கே என்னென்னமோ நடக்குது இந்த இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்களை பற்றி ஏன் யாருமே பேசலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க டெத்தை பற்றி பேசினா சாவை பற்றி பேசக்கூடாது நெகட்டிவாக இருக்குது கேன்சருங்கிற வார்த்தை சொல்லாது அப்படிங்கிற எங்
விஷ் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே டே தெரியல நைட் தெரியல என்ன சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்லையா குப்புரை படித்து எனக்கு தண்ணி கொடுங்கன்னு கெஞ்சுவார் கோவப்படுவார் குப்புரை படுத்தால் தண்ணி ஊற்ற முடியாது டடி கீழே தான் டடி போகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை புரிஞ்சுக்கிற நிலமையில கூட அவர் இருக்குல்ல பட் அந்த மாதிரி டயத்தில் கூட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு யோசிக்க முடியுது அப்படின்னா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் பே ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறதும் வந்து இந்த புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஐடென்டிட்டியோட நம்ம ரொம்ப டைப் ஆயிருப்போம் ஏன்னா என்ன ஒரு ஆர்ஜி ஆனந்தின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பார்த்தா புக் ஷோவை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை இந்த பர்டிகுலர் வைப்லெட் சேம்பிள் பற்றி பேசுகிறாங்கும்போது இந்த ஐடென்டிட்டியை தாண்டி நான் ஒரு பர்சனாக இன்னொரு வேறு ஒரு பர்சனாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை என் அம்மாவுக்கோ என் அப்பாவுக்கோ நான் ஒரு வேறு ஒரு பர்சன் ஸோ இந்த பர்சனை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் வந்து என்னை மீட் பண்ணும்போது தான் என்னோடய லைஃப் ஹோலாக இருக்கும் என்னை வந்து ஒரு ஆர்ஜி ஆனந்தியாக பார்த்தவங்கள மட்டுமே இல்லை ஆக்டராக பார்க்குறவங்க மட்டுமே இல்லை வந்து ஒரு ஜிம் மேட்டாக பார்க்குறவங்க மட்டுமே என்னை பார்த்துட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த விஷயத்தையும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதுதான் வந்து இந்த புக்கில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அவங்க அம்மா அப்பா எல்லோரும் வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கம்ப்ளீஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பட்டுச்சு ஒரு கிளாஸுக்கு லேட்டாக போகிறோம் அப்படின்னா கூட யாராவது ஒருத்தங்க கூட வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்பாவோட அந்த கேன்சர் இதில் அவருக்கு கூட நாங்கள் இருந்தது வந்து எங்களுக்கு அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ என்னமோ தெரியாது பட் எங்கள் அப்பா அதுக்கு எவ்வளோ அது எவ்வளோ வந்து மீன் பண்ணார் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது எங்களோட ஒவ்வொரு டச்சும் ஒரு ஹியூமன் டச்சு எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நர்ஸ் வந்து நார்மலாக ரூம்குள்ளே வந்துட்டு போகிற மாதிரி இல்லாமல் என்னப்பா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை கேட்டால் அது அவருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பட்டுச்சு ஒரு டாக்டர் எங்கள் அப்பா கிட்ட சூப்பராக பேசினார் ஆனால் அவர் ரெண்டு வாரம் வந்து ஒரு ட்ரிப்பு போயிருந்தார் ஊருக்கு போயிருந்தார் ஆஃப்கோர்ஸ் அவரோட பர்சனல் ரீசன்ஸ்க்காக அவர் போயிருந்தார் அதனால் எங்களுடைய டயக்னோசிஸே வந்து ரொம்ப லேட் ஆச்சு பட் இருந்தாலும் அந்த டாக்டர் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நாலு வார்த்தை பேசினதுனால கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவருக்கு அந்த டாக்டர் மேலே வந்து அவ்வளோ ஒரு அபிப்பிராயம் ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எவ்வளோ மீன் பண்ணும் அந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு முன்னாடி இறந்த ஒரு சில அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட டெத்து அப்பாவுக்கு எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் எண்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம எல்லாருமே வந்து சம் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து சம் ஆஃப் அவர் இமோஷன்ஸ் தான் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் கோ த்ரூ பண்ணி நமக்கு வந்து பிடிக்கல இந்த இந்த நிமிஷம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற அந்த ஒரு சில தருணங்கள் கூட நம்ம லைஃபோட லாஸ்ட் மூமெண்டில் நமக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பால் கலாநிதியோட இந்த புக்கில் வந்து கடைசியில் அவங்க ஒய்ஃப் எழுதியிருப்பாங்க நான் வந்து எப்போவுமே என் குழந்தைக்கு ஒரு தாலாட்டு பாடுவேன் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவள் தூங்கிட்டா இந்த மாதிரி அவள் தெரியாது இல்லையா அப்பா இந்த மாதிரி கோ த்ரூ பண்ணுறான்னு தெரியாது ஸோ அதனால் அவள் தூங்கிட்டா ஸோ அந்த தாலாட்டு கடைசி தாலாட்டு வந்து வந்து அவளுக்கு வந்து கடைசி தாலாட்டு இல்லை அது வந்து என் கணவருக்கு வந்து நான் கொடுத்த கடைசி தாலாட்டு இதுக்கப்புறம் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர் அப்படின்னு அவங்க இதை ஷேர் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட் அந்த அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மூச்சு எடுத்து கடைசியாக ஒரு பெருமூச்சு வெளியில் போச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மொமெண்ட்டு ஒருத்தவங்க அவங்க எல்லோரும் அவங்க கூட இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆடிங் தி என்டயர் மீனிங் டு ஹிஸ் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இட் ஃபெல்ட் ஏன்னா அதுதான் அந்த ஒரு அந்த பர்சனுக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்ட் நம்ம உள்ளே வரும்போது நமக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது ஆஸ் அ பேபி நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நம்ம இறக்கும்போது லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இமேஜின் ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக நமக்கு பிடிச்ச மக்கள் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்காங்க நம்ம நம்ம நினச்சா தொட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தூரத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த மொமெண்ட்டு தான் நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அவங்க முடிச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த புக்கை வந்து நான் எல்லாேருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பால் கலாநிதி எழுதின வென் பிரெத் பிகம்ஸ் ஏர் மூச்சு காற்று வெறும் காத்தா மாறுற அதுதான் அவங்க டைட்டில் எனக்கு இந்த டைட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த புக் வந்து நீங்கள் யாரையாவது லூஸ் பண்ணியிருந்தா இல்லை நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருந்தால் ஸோ உங்களோட உங்கள் கூட இருக்கவங்க யாராவது டெர்மினல் இல்னஸ் ஃபைட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள்
நம்மளோட ஃபைனல் ப்ரொசஷனில் யாருனே தெரியாத ஒரு பொண்ணு பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஜன்னல்லேருந்து நமக்காக கண்ணீர் விட்டுட்டுருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ ஒருவேளை எங்கள் அப்பா இறந்திருந்த போது இந்த மாதிரி பக்கத்து பில்டிங்லேருந்தோ இல்லை எங்கே இருந்தோ யாரோ ஒருத்தங்க அவர் யாருனே தெரியாமல் ஒரு நாள் டூ செகண்ட்ஸ் வந்து அவருக்காக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்களா அது ஃபீல் பண்ணலனாலும் இட் இஸ் நாட் அ லாஸ் ஆனால் வந்து யாருனாலும் அது எம்பத்தைஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமா நான் எங்கள் அப்பா இழந்ததுனால அந்த வீட்டில் அவங்க என்ன கோத்ரூ பண்ணுறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது பட் அந்த பக்கம் அது நடந்துகிட்ருக்கு இந்த பக்கம் நான் பொண்ணுங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறேன் அவங்களுக்கு விளையாட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே ஒரு நார்மல்ஸ் இருக்குது என் வீட்டில் இருக்க இந்த நார்மல்ஸும் இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் தெரியாது இப்போ ஒரு பக்கம் அது பார்க்கும்போது நல்ல வேலை எனக்கு என் வீட்டில் இது ஒரு நடந்ததுனால தானே இவங்களுக்காக என்னால் எம்பத்தைஸே பண்ண முடியுது அண்ட் அது தானே இட் டேக்ஸ் டு பி அ ஹியூமன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு இந்த புக் உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பால் கலாந்து எழுதின கலாநிதி எழுதின இந்த புக்குக்கான லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது இது கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களால் எம்பத்தைஸ் பண்ண முடிஞ்சிருந்ததுன்னா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஆல்சோ யூனோ ஐ ஃபீல் சரி எல்லாருமே நம்ம இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி கிரீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஷேர் திஸ் புக்ஸ் ஒரு வீடியோ ப்ராபப்ளி அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்னை அழகிறது பக்கத்துக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபைல த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் வந்து ஆடியோவாக மட்டும் கேட்கலாம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் வந்து கீழே இருக்குது எங்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்ஜி அனந்தி அட் த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணலாம் என்ன சிரிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க முடியாது சி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அழுதேன் இப்போ சிரிப்பு வருது இட்ஸ் எங்கள் அப்பா இறந்த வீட்டில் ஒரு டூ டேஸ் கழித்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஏதோ ஒரு காமெடிக்கு சிரித்தோம் சிரிப்புக்கு நடுவில் அழுக வந்தது திட் இஸ் ஆல் வெரி நார்மல் திஸ் ஹவு லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் பை